असलम ब्यूटीफुल पीपल कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब खरीद से होंगे ठीक ठाक होंगे आज मैं एक और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए लाया हूँ जो कि इस बार है हमारे पास अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये स्कॉलरशिप हमारे पास है मास्टर्स के लिए पीएचडी के लिए चाइना की तरफ से और फुली फंडेड है जैसे कि मैंने आपको बता और ट्वेंटी दिसंबर ट्वेंटी इसकी लास्ट डेट है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कीजिए ताकि आप एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना कर सकें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप लोगों का वेट कर रही हैं ताकि आप लोग जाएँ एक्सप्लोर कीजिए इन्हें और इन पर अप्लाई कीजिए तो आज की स्कॉलरशिप के हवाले से बात करते हैं ये कि सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं ये प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं और इनमें तकरीबन सारी ही डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स हैं इनको देखिए चाहे मास्टर्स की तरफ से हों या पी की तरफ से हों तो आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं अपना कोर्स ढूंढिए और इस पर डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए और अच्छी खासी आपको मंथली स्टाइपेंट भी दिया जाएगा मास्टर्स के लिए अलग है डॉक्टोरल स्टडीज़ के लिए अलग है और आपको किसी भी किस्म की फ़ीस वगैरह वहाँ पर फिर पे नहीं करनी ट्यूशन फ़ीस हो या एकोमोडेशन फ़ीस हो ये सब कुछ आप नहीं देंगे ठीक है कोई ख़ास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है ये सब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और इस तरह डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट है थोड़ा सा ये कौम, मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहता है कि ये सब इस पर अप्लाई कैसे करना है इधर आपने क्लिक करना है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा ठीक है ओपन तो खैर ये रुके एक सेकंड और ये प्रोग्राम की वेबसाइट है ठीक है ये वो पेज है यहाँ पर आप कर सकते हैं ये देखें यहाँ पर आपको सीधा साधा साइनअप होना है और साइनअप होने के साथ आपको फिर यहाँ पर लॉग करना है लॉग इन हो करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी ये सारे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको फिर खुद ही बता देता हूँ ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही है ये और सिंपली आप यहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए और ये ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये देखें आपकी ये तीन किस्म की चीज़ें आ जाती हैं जिनको आपने फुलफ़िल करनी है एडिट पर्सनल डिटेल्स पे जाइए यहाँ पर कुछ ख़ास नहीं है आपने सिर्फ अपने पर्सनल डेटा ही इंटर करना है ये सब आप आसानी से इंटर कर सकते हैं और ये सब कुछ इंटर करने के बाद आप यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल रिकॉर्ड जो है वो सब कुछ यहाँ पर इंटर कर दीजिए ये इंटर करने के बाद अच्छा और जो चीज़ मैंडेट्री होती है ना वो यहाँ पर मैंडेट्री लिखी होती है फील्ड के अंदर ही तो वो आपने मैं ज़रूर मतलब आ, उन्हें बतानी है और अगर कुछ मैंडेटरी नहीं है तो वो आपने नहीं बताना ठीक है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसी कोई कट कर दूँ नीचे आ जाऊँ तो ये देखें आप पर मैंडेटरी आ गया तो आपने इस तरह की चीज़ें मेंशन करनी है ठीक है ये सब कुछ आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर देखें माई एप्लीकेशन चेन माई ए अच्छा मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ए बी सी का क्या चक्कर है ये देखें ये मेरी एक अनसबमिटेड एप्लीकेशन है इस पर इस इसकी तरफ बाद में आते हैं पहले मैं यहाँ पर जब आप वो कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर ऐड न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे जब ऐड न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो या ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा ठीक है ये देखें ये यहाँ पर आ गया एजेंसी नंबर ठीक है तो एजेंसी नंबर इस वेबसाइट से उठाएँ ये देखें ये लिखा है वन और ये यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए प्राइमिस प्रोफिशेंसी नन है इंग्लिश प्रोफिशेंसी मेंशन कर दें अप्लाई किस लिए कर रहे हैं ठीक है आ, मतलब एज अ मास्टर्स के लिए हम लोग कर रहे हैं तो ये सब कुछ कर दें अगर आईलेट्स आपके पास है तो आईलेट्स दे दीजिए और अगर नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट फ्राम योर लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी विल भी यूजफुल उस पर भी ये एडमिशन आपको दे सकते हैं ठीक है किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं मास्टर्स के लिए करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए करना चाह रहे हैं मेडिकल साइंसिस के लिए करना चाह रहे हैं ये सब कुछ आपने यहाँ पर आ, उनको इंफॉर्मेशन ये सारी प्रोवाइड कर देनी है ठीक है ये सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी वो पुरानी ही एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ ये आ गया ठीक है इसको मैं ये देखें मैंने अपना सारा वो लिखा हुआ है आपके सामने है तो ये आप आ, कर दीजिए अच्छा और यहाँ पर देखें जो मैंडेटरी है यस अगर मैंडेटरी नहीं है जैसे कि पासपोर्ट होम पेज नो लिखा हुआ है तो जो यस है वो तो आपने डेफिनेटली अपलोड करना है और जो नो है वो अगर आप अपलोड ना भी करें तो इट्स परफेक्टली फाइन पासपोर्ट वीज़ा पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है ठीक है सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट्स ऑफ हाई एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट हो गई स्टडी प्लान हो गया स्टडी प्लान आपने अपलोड कर देना है स्टडी प्लान का इनका एक वो है अपना ही एक डिफ़ॉल्ट वो है टेम्पलेट है उसको ही उस, उसी की तरह बनाना है इसी तरीके से आपने अपना रेफरेंस लेटर यहाँ पर अपलोड करना है दो रेफरेंस लेटर चाहिए ठीक है फिज़िकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड ये भी इनका एक अपना 
तरीका है मैं आपको वो भी समझाता हूँ कि क्या है और ये सारी चीज़ें इंग्लिश प्रोफिशेंसी आईलेट्स है तो कर दीजिए टॉफल है तो कर दीजिए नहीं है तो आप अपना इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं कोई अप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं है ठीक है यहाँ पर आपने इसको अपलोड करने के बाद सिंपली सबमिट कर देना अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे कहाँ से ये चक्कर के ये जो लिंक है अब ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है इस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो जो कुछ भी मैंने बताया है वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है आप ये सब कुछ स्टडी भी कर सकते हैं ठीक है और ये सब कुछ स्टडी करने के बाद अच्छा अब चक्कर ये है कि आपने अपने जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इधर अपलोड किए हैं ये कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सबमिट करने के बाद आपने इनकी फिज़िकल कॉपीज़ भी निकालनी है और ये कॉपीज निकालने के बाद आपने कि ये कॉपीज सारी निकाल के आपने बाय पोस्ट इनको सेंड करनी है ठीक है ये इनका इस एड्रेस पे आपने सेंड करनी है और अपने इन वेल्प के बाहर आपने बड़ा बड़ा लिखना है सी एस सी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन आपने ये लिख दी है अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें सारे डाल दिए हैं ठीक है वो डालने के बाद आपने इसको सेंड कर देना है ठीक है ये देखें आइलेट्स का भी यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया होगा मैंने उस टाइम देखा था 5.5 स्कोर मिनिमम चाहिए इन्हें ठीक है ये देखें बहुत कम स्कोर है अगर वो तो ठीक है और इंग्लिश प्रोफिशेंसी प्रोवाइडेड बाय द प्रीवियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इज़ परफेक्टली फाइन आप नो क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसको हम लोग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं ठीक है ये सब कुछ आपने कर देना है अच्छा एक और सीन भी है जो मैं आपको बताऊँ ये आप अकाउंट नंबर देख सकते हैं इस अकाउंट नंबर पे आपने 60 यूएस डॉलर्स ये भी भेजने हैं ये आपकी जो फीस है ये सी एस सी चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल आपसे नहीं ले रहा ये एच आपसे ले रहा है ठीक है मतलब जब आप सी एस सी पर अप्लाई कर देंगे तो वो तो फ्री है लेकिन जब आप इन्हें सेंड करेंगे कि जी मैंने उस स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर दी है मैं आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ और आप काइंडली मेरी एप्लीकेशन को कंसीडर कीजिए तो ये नॉन रिफंडेबल फीस आपने पे करनी है ठीक है और ये आपने इधर पे करनी है ये देखिए अकाउंट नंबर सारा इन्होंने लिखा हुआ है और बैंक का नाम भी इन्होंने लिखा हुआ है आपने ये इधर फीस पे कर देनी है अच्छा ये सब कुछ करने के बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये देखें ये फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म है ये स्टडी प्लान है ये सारी चीज़ें हैं ये सब कुछ मैंने खोली हुई है ये आप देख सकते हैं ये आपने आ, अपने किसी भी डॉक्टर से फिजिशियन से जो कोई भी है आपके जानने वाला या कोई भी हो वो आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगानी है ये सब कुछ आपने फ़िल करना है और फिर ये ये जो है ये डॉक्टर ने फ़िल करना है ये डॉक्टर फ़िल करेगा और फ़िल करने के बाद आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद वो यहाँ पर आपकी ये क्या कहते हैं स्टैम्प लगाएगा अपडेट लिखेगा अपना साइन करेगा और सजेशन लिखेगा और सजेशन में ये लिखेगा कि भैया इसे कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है ये परफेक्टली फाइन है और नॉर्मल है और ये भी आपने सी की वेबसाइट पर भी अपलोड करने हैं और इनको सेंड भी करने हैं सेम गोज विद द स्टडी प्लान स्टडी प्लान ये देखें इन्होंने लिखा हुआ है कि आप जब मास्टर्स पी लेवल्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको स्टडी प्लान भी चाहिए ठीक है ये देख सकते हैं स्टडी प्लान आपका होना चाहिए किस किस्म का यहाँ पर आपने ये जो इनकी डिटेल्स हैं ये सब कुछ मेंशन करनी है ठीक है मेंशन करने के बाद जब आपका स्टडी प्लान होगा उसमें ये चार चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए रिसर्च बैकग्राउंड रिसर्च पर्पस लिटरेचर रिव्यूज साइंस साइंटिफिक प्रिपरेशन ऑफ द एप्लीकेंट एंड रिसर्च मैथड ये सब कुछ कम्प्लीट करने के बाद आपने सी एस सी पर अपलोड भी करना है और इनको सेंड भी करना है अच्छा ये ये जब आप कर लेंगे तो ये ये देखें ये एक अब 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 आप अब बात ये है कि हम लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो और हमारा मेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रिसर्च फील्ड्स भी इन्होंने बताई हुई है आप ये देख सकते हैं ठीक है मोटर एंड इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर ट्रांसमिशन तो आपने अपनी फील्ड इस पूरे पेज को सर्च करना है इसमें अपनी फील्ड ढूंढनी है और फिर उस फील्ड को ढूंढने के बाद आपने उसका रिसर्च एरिया देखना है फिर जो रिसर्च एरिया आपको पसंद हो या जिसमें आपका इंटरेस्ट हो एक्सपीरियंस हो उस रिसर्च पे आपने अपना स्टडी प्लान बनाना है ये मैंने यहाँ से डाउनलोड किया था ठीक है ये जो 
ये जो मैंने खोला था ये तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर जी स्टडी प्लान आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फिज़िकल एग्ज़ाम फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो ये सारा तरीका है इस तरीके से आपने अप्लाई करना है अच्छा आप एक और चीज़ में बताता चलूँ जब सी एस सी पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपसे ये भी पूछेंगे इसी वेबसाइट पे कि यार आपका कोई सुपरवाइज़र है सुपरवाइज़र है या नहीं है तो सुपरवाइज़र को भी कांटेक्ट अगर आप कर लें तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट यू कैन कॉन्टेक्ट योर सुपरवाइज़र ठीक है और ये वो एक्सेप्टेंस फॉर्म है जिसका इस्तेमाल आप फिर कर सकते हैं अपनी सी की फाइल uh, सबमिशन में भी और जब आप सेंड uh, करेंगे बाय uh, पोस्ट तो उधर भी आप ये फॉर्म साथ अटैच कर सकते हैं जी कि ये फलाना टीचर है और ये मुझे गाइड करेगा ये मेरा सुपरवाइज़र है और ये सारा इसका तरीक़ेकार है अच्छा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं सी एस सी क्या होता है ये बी क्या होता है ये वन ज़ीरो टू क्या है चीज़ है तो उन सब के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान में हमारे पास एच होता है और यूरोप में डिफरेंट जगह पे हमारे पास स्टडी लिंक होता है और जर्मनी में हमारे पास क्या कहते हैं स्टड यूनी असिस्ट होता है तो इस तरह चाइना की मेजॉरिटी मेजॉरिटी स्कॉलरशिप्स हमारे पास आती हैं सीएससी की तरफ से जिसको कहते हैं चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल तो आपने इस आप इस वेबसाइट से सिर्फ इस यूनिवर्सिटी पे यानी कि ये जो है एच आई टी हावन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिर्फ इस पे अप्लाई नहीं कर सकते आप पूरी चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं डिपेंड ये करता है कि कौन सी स्कॉलर मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी ने अभी स्कॉलरशिप दी है जैसे इसने अब दे दी है अनाउंस कर दी है तो ये सी की पोर्टल पर आ गई है ठीक है तो इस तरह सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने मुताबिक बोलती हैं कि जी हमें हमने हमें हम स्कॉलरशिप अनाउंस कर रहे हैं तो सी के थ्रू उन पर लोग अप्लाई करते हैं और अच्छा स्कॉलरशिप टाइप क्या होता है जब आप यहाँ पर अपनी स्कॉलरशिप टाइप सेलेक्ट करेंगे ये देखें आ, मैंने टाइप ए पे जाना चाहते हैं टाइप सी पे जाना चाहते हैं तो ये टाइप ए बी सी क्या होता है ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप है ठीक है एक ऐसी स्कॉलरशिप होती है जो चाइना की गवर्नमेंट आपको देती है एक ऐसी मतलब आपकी असेसमेंट गवर्नमेंट करती है एक ऐसी होती है जो आपकी असेसमेंट यूनिवर्सिटी करती है और एक फिर ऐसी स्कॉलरशिप होती है जिसमें आपकी असेसमेंट आपकी कंट्री की आ, क्या कहते हैं एम्बेसी वगैरह करती है कोर्ट का क्या चक्कर है हर एक जैसे कि डेटा में हमने पढ़ा था कि जी हर एक इंटिटी uh, की अपनी एक यूनिक की होती है इस तरह हर एक यूनिवर्सिटी का एक अपना कोड होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जब आप सी पे अप्लाई करते हैं सी के डेटाबेस में वो यूनिवर्सिटी के नाम सेव होते हैं लेकिन आसानी से आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक यूनिवर्सिटी का एक यूनिक कोड भी होता है तो ये सब कुछ सी के हवाले से इस्कॉलरशिप की टाइप्स के हवाले से और कोड के हवाले से मैंने आपको बता दिया है इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो कोई डिफ़िकल्टीज़ हो जिस जिसकी वजह से आप अप्लाई ना कर सकें तो आप काइंडली उनसे कमेंट सेक्शंस में कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफ